不知道从什么时候开始，在很多老年高血压群体里，开始流传起吃芹菜能降血压的说法，甚至连我家中的老人。也每天早晨用清水煮一盘芹菜，空口吃掉。在吃芹菜能降血压的说法出现前，芹菜最多的身份是通便菜，每百克芹菜含有 1.4 克膳食纤维，可以促进肠胃蠕动，缓解便秘，确实是被证实的营养效果。由于膳食纤维的存在，糖尿病人吃主食时搭配吃一些芹菜。也可以有效缓解血糖升糖的速度，可降压这件事，可能结果会让大家失望。今天爆炸营养课堂的营养师就跟大家聊聊，芹菜是天然的降压菜。错了，真正对血压有好处的是芹菜叶子。中国居民膳食指南建议，我国成年人每天食盐摄入量不宜超过六克。可实际上，大家摄入量普遍在1 2二到一十克，甚至超过18克。所以，保持血压稳定很重要的一点就是减少食盐摄入量。除了少吃盐和含盐的调味料，也要控制蔬菜、肉类里钠元素的摄入量。而大家认为可以降血压的芹菜，其实是一种高钠蔬菜。一斤芹菜的含钠量约相当于二克食盐，达到健康摄入标准一三的比例了。所以每天早餐吃一盘水煮芹菜，非但不能降血压，反而会因为钠元素摄入过高，不利于血压的平稳。当然，芹菜并非毫无益处，尤其是经常被大家废弃的芹菜叶，其实它才是真正对血压健康有好处的食物。芹菜叶里钾元素含量高，而钠元素含量低，是一种标准的高钾低钠蔬菜。此外，芹菜叶各种营养素也更高一些，比如胡萝卜素含量是芹菜精的8 6倍，维生素 A 含量是芹菜精的 8.5 倍，维生素 C 含量是芹菜精的 2.75 倍。